ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ আর টিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালায় সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি রংপুর সদরে অবস্থিত রংপুর পুলিশ লাইন্স হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে যেখানে একজাক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে এবং ক্লাসরুমে রয়েছে মিস্টার জেকব বার্লিন যিনি একজন আমেরিকান নাগরিক উনি আজকে ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদেরকে আমেরিকান ইংলিশের সঠিক ব্যবহার এবং উচ্চারণ বিধি শেখাবে প্রিয় দর্শক আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে কিন্তু তার আগে জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে প্রিন্সিপালের মুখ থেকে বিস্তারিত লেটস টেক আলু আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি উনিশশো সালে স্কুল লেভেলে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় দশ বছর পরে কলেজ পর্যায়ে চালু করা হয় তো পুলিশ লাইন স্কুল কলেজ কিন্তু বর্তমানে উত্তর জনপদের অর্থাৎ আমাদের এই নর্থ বেঙ্গলের অন্যতম খ্যাতনম একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুলিশ সদস্যদের ছেলে মেয়েদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাথমিকভাবে কিন্তু এখন তার পরিধি অনেকটা বিস্তৃত হয়েছে উত্তর জনপদের অর্থাৎ আমাদের বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুরের বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে স্কুল এবং কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে বর্তমানে আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ছয় হাজারের কাছাকাছি শিক্ষকদের সংখ্যা স্কুল কলেজ একত্রে একশো তিরিশের মতো সব মিলিয়ে আমাদের শিক্ষক এবং কর্মচারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা প্রায় দুইশোর কাছাকাছি আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একাডেমিক অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দিকে তারা অর্থাৎ এক্সট্রা অ্যাকাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস যেগুলোকে আমরা বলি এগুলোতে তারা যথেষ্ট মুনশানের পরিচয় দেয় বিগত অনেক বছর ধরে তারা স্থানীয় পর্যায়ে বিভাগীয় পর্যায়ে এমনকি জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু পুরস্কার তারা নিয়ে এসছে আমাদের বিভিন্ন ক্লাব অ্যাক্টিভিটিসগুলো এখানে আমরা চালু রেখেছি এখানে কমপক্ষে প্রায় বিশ বাইশটা ক্লাব আমরা পরিচালনা করি একই সঙ্গে সেখানে বাংলা আবৃত্তি থেকে শুরু করে বিজ্ঞান চর্চা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অ্যারবিক ক্লাব থেকে শুরু করে সব কিছু ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস আমাদের আছে এবং সেখানে সঙ্গীত নৃত্য অন্য অন্য যে সমস্ত এক্সট্রা অ্যাকাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো আছে সেগুলো আমরা খুব সাফল্যের সঙ্গে এবং খুব আন্তরিকতার সঙ্গে কিন্তু এগুলো আমাদের পরিচালনা করছে উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা এই দুটো পরীক্ষাতে আমাদের যা রেজাল্ট অত্যন্ত ভালো স্থাপনা বলতে খুব চমৎকার অনিন্দ্য সুন্দর তো একটা বিল্ডিং আছে এবং আমাদের দুটো ছয়তলা বিল্ডিং আছে এই বিল্ডিংগুলোতে সাধারণত ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করি এছাড়া একটা পুরোনো বিল্ডিং একটা আছে যেটাকে আমরা হয়তো এন ডিও কোর্স এগুলোকে আমরা রিমুভ করে দেবো কিন্তু সেটাও আমরা ক্লাস কার্যক্রম চালিয়ে নিচ্ছি আর কি এছাড়া আমাদের খুব সুন্দর মাঠ আছে মসজিদ নামাজের জন্য মসজিদ আছে ক্যান্টিন আছে ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে আমরা বাৎসরিক যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো সেগুলো তো আমরা করি আমাদের জাতীয় দিবসগুলো আমরা অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে করেছি একটা কথা হয়তো বলা যায় যে আপনারা রংপুরে এসছেন রংপুর কিন্তু হচ্ছে একটা শিক্ষানগরী এখানে অনেক ভালো স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে ইউনিভার্সিটি লেভেলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং সেখানে আমরা অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম আমরা ধরে রাখতে পেরেছি তো আপনারা এসছেন আমি আমার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আর টিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন আজকে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে আপনাদের প্রচার মাধ্যমে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা কষ্ট করে আসছেন আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে এলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপালের মুখ থেকে আগে বলেছিলাম যে এরপরই চলে আসবো ক্লাসরুমে চলে এসেছি স্টুডেন্টস হাওয়ার ইউ অল তোমাদের সবাইকে দেখে আমাদের অনেক ভালো লাগছে আজকে ভয়েস অফ আমেরিকার এ টু জেড ওয়ার্ডবুক বই নামে তোমাদেরকে একটি বই দেওয়া হয়েছে সেটি কি সবাই পেয়েছ একটু দেখতে চাই ভয়েস অফ আমেরিকা আজকে তোমাদের সাথে আর টিভির পার্টনারশিপে একটি প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছে যেটি নাম হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ তোমাদের তোমরা এটি সবাই জানো আজকে আমাদের এই আয়োজনে উপস্থিত রয়েছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন যিনি একজন আমেরিকান ইংরেজি ভাষা বিশারদ 
Mr. Jacob Berlin, please introduce yourself. Good morning. Good morning. My name is Jacob Berlin, and I'm an English teacher from America. Thank you guys so much for having me to your school and classroom. Are you excited about practicing English? Yes. Let's get started. এছাড়া উপস্থিত আছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক এম ডি আব্দুল মোতালেব স্যার স্যার হাউ আর ইউ স্যার আই এম ভেরি ফাইন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড আই উড লাইক টু স্পেশালি থ্যাংকস টু মিস্টার জ্যাকব বিকজ হি হ্যাজ কাম টু আওয়ার স্কুল অ্যান্ড ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম অন বিহাভ অফ অল অফ মাই স্টুডেন্টস অ্যান্ড অল অফ মাই টিচার্স অ্যান্ড স্টাফ ইউ আর মোস্টলি ওয়ার্মলি ওয়েলকাম আমার গাছ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার অ্যান্ড ওয়ান থিং মোর স্যার আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ that is uh, what is your idea about english for you and what is your expectation from this show my expectation is that my students english level english skills will be developed through these programs and i have watched many lessons and i think if my student practice here and their english level obviously will develop and I, i believe it and i hope this program will encourage my students to practice more in the coming days thank you so much sir students shurutei amra porpor duti video dekhbo je video gulo tomader jonno toiri koreche voice of america ingreji bibhag amra dekhe nichhi prothom video ti let's jump into the video thanks for meeting me sure i'd like to get your advice on my latest project of course I heard you were sent to cover a big food festival that has all kinds of barbecue. So how did it go? Well, things started out great, but then well, maybe you should watch it yourself. <laughs> Hi English learners, your lesson today is about my favorite food. Barbecue. Your assignment is to find passive sentences. What are those, you might ask? In passive sentences, the subject receives the action. For example, Anna was sent to cover a food festival. Passive sentences have a form of the be verb plus the past participle of the main verb. This lesson is loaded with passive sentences. Hey, that's a passive sentence too. Okay now, it's barbecue time. Today, a barbecue battle is being held in Washington DC. This festival, which is known as one of the biggest food festivals in the United States, brings together barbecue lovers from all over the country. Barbecue is meat that is cooked over an open fire or on a grill. So, can you tell us what is in your barbecue sauce? No, I can't tell you. So tell us, what is the secret ingredient in your barbecue sauce? How many passive sentences did you find? Here is one I found. Today, a barbecue battle is being held in Washington DC. Now you try it. Turn this sentence from active to passive. Professor Bot loves barbecue. There are some areas of the US that are known for their tasty barbecue. The states of Texas, North and South Carolina, and the cities of Memphis and Kansas City are known as the barbecue belt. What do you think of my project? This is what I think. There is no way that Texas has the best barbecue. I am from Kansas City and we have the best barbecue in the whole country. My mother and father owned a barbecue restaurant which was really famous. So, I know barbecue. Anna, I know barbecue. I know barbecue. I know barbecue. Oh my. Kelly knows a lot about barbecue and you know more about passive sentences. Be sure you go to the website to learn even more. Uh now if you'll excuse me, I'm hungry. প্রিয় দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবেন না ইংলিশ ফর ইউ এর সাথেই থাকুন। ফির এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর আপনাদেরকে ধন্যবাদ ইংলিশ ফরিওয়ের সাথে থাকার জন্য চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আয়োজনে 
Students, have you understood the video? Yes. Watch it properly? Yes. Okay. অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লাসে 70 জন ছাত্র ছাত্রী থাকলেও কিন্তু তাদের নোটস তৈরি করার ধরন বা এক এক জনের কৌশলগত জায়গা কিন্তু অনেক রকম ভিন্ন তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে বারবিকিউ এর সস এর যে মেকিং প্রসেসটা কেউ কাউকে বলতে চাচ্ছিল না তোমাদের মধ্যেও এরকম একটা বিষয় কাজ করে যে আমি কিভাবে प्रिपरेशन নিচ্ছি বা কিভাবে নিচ্ছি না কি করে ওকে ঠিক আছে নিশ্চয় করে আমরা ভিডিওতেও দেখতে পেয়েছি যে সস তৈরির যে ইনগ্রেডিয়েন্টস বা কিভাবে তৈরি করছে সেটি বলতে ওনারা বেশ এরকম একটি কৌশলই অবলম্বন করেছে তো তোমাদের মধ্যে কে বলতে চাও এই ভিডিও সম্পর্কে ওয়েল দা প্রেজেন্টেড ভিডিও ইজ अबाउट আ বারবিকিউ ফেস্টিভ্যাল দা ভিডিও হ্যাজ টু পার্টস দা এন্টারটেইনিং পার্ট এন্ড দা ইনফরমেটিভ পার্ট দা এন্টারটেইনিং পার্ট ইজ अबाउट দা বারবিকিউ ফেস্টিভ্যাল বিং হেল্ড ইন ওয়াশিংটন ডিসি মিন হোয়াইল দা ইনফরমেটিভ পার্ট ইজ अबाउट দা অ্যাকটিভ এন্ড প্যাসিভ সেন্টেন্সেস হিয়ার ইউ ক্যান সি আনা ইজ টকিং টু হার কলিগ अबाउट দা বারবিকিউ Barbecue festival which she had to cover in Washington DC. She went there and asked the chefs about the barbecue sauces, but no one told her because it's a secret. Meanwhile, otherwise you can see Professor Bot, an animated character, is telling us about active and passive sentences. If I'm not wrong, there are total eight passive sentences in the whole video. And Professor Bot taught us a lot about the passive sentences and active sentences. At the end of the video, we can see Anna is telling us about the best barbecues. And there are people that arguing about it. Some says it's Texas, some says it's Kansas. But it's their own per perspective. And I think that's all from me. Thank you for listening. Thank you and sit down. <laughs> sir, MD Abdul Motalib. Yes, sir. Sir, please explain this video for the student. Okay, dear students, you have told very nicely, I think, because the video you can see, it has uh, two sides, informative and entertaining part. And uh, in the entertaining part, you see that a battle is going on in the Washington, D.C. The people are arguing which barbecue was good and which was bad. But the most important thing here, the, through this video, the Anna is trying to teach you how you can create an passive form of a sentences. You know, we have two forms, active form and passive form. So how we can create a passive form her main target was to teach you that how you will create passive form from the active form. And you have got two grammatical hints here that you must have to use B and B3, verb past participle form, and you must have to use B before it to make a passive form. And through entertaining, we can learn many grammatical rules. I think this is the main information of the video that through entertainment, we should learn something. Thank you. Thank you, sir. <laughs> Students, you are very good at all, and you are very clear at all. You are very good at all. So, what did you learn from the video? Yes, sir. Do you want to learn from the video? Yes, sir. Do you want to learn from the video? Yes. Okay, let's go to our next video. Let's jump into the video. Hello, I'm John Russell. We can use different kinds of listening We can use different kinds of listening exercises to improve our pronunciation. The idea is that if we can hear the difference between sounds, then we will be more likely to produce these sounds correctly. Let's play a game. You will hear four words. Tell me which one of the words is different. Is it word one, two, three, or four? Let's start. Question one. One. Pit. Two. Pit. Three. Pete. Four. Pit. The answer is three, pit. It involved a different vowel sound. In International Phonetic Alphabet, or IPA, we write the vowel sound like this. On the other hand, pit involves the vowel sound that is written like this in IPA. Now, let's do another question. Which word is different? One, pull, two, pool, three, Pool, four, pool. The answer is one, pull. Pull involves the vowel sound that is written like this in IPA. If you had a tough time with these questions, be sure to watch our previous videos on the vowel sounds of American English. That's all for today. Keep up the good work. Have you understood the second video? Yes. Who want to explain? This video based on four vowel sounds. Some were longer and some were shorter. The first vowel sound was E. That was a longer form. For an example, 
beat. The spelling was B E A T. Beat. The second vowel sound was E. That was a shorter form. For an example, beat. The spelling was B I T. Beat. The third vowel sound was O. That was a longer form. For an example, pool. The spelling was B O O L. Pool. The fourth vowel sound was O. That was a shorter form. For an example, Pool. The spelling was P U L L. Pool. So that's all. Thank you so much. Thank you so much. Sit down. Anyone else from this side? The following video shows that John Russell was trying to teach us vowel sounds. There he used four vowel sounds. Those are I, E, U, and U. Two of them are short vowel sounds, and another two are long vowel sounds. For example, sit, hit, foot, shoot are short vowel sounds. On the other hand, sheep, seat, continue, shoe are the example of long vowel sound. That's all, thank you. Thank you. <laughs> Sit down. Now, Mr. Jacob Berlin. Please explain the video for the student. I'm going to write a few words on the board that have different vowel sounds. Then we're going to play a fun game where I say the word and you tell me which word I am saying to see if you can hear the difference in the vowel sounds. As you develop your listening, you will also develop your speaking and accent. Let's get started. So peak, pick. All right, I'll give you two more and then we'll practice. Leak, like a leaky tap, a leaky faucet. Okay, so now I'm going to point to a line like this and say a word. You tell me column number one or column number two. Okay, you ready? So pick out of this line, uh, peak. peak. Is it column number one or column number two? Number one. Row number two, lick. lick. Was that column number one or column number two? Column number one. So next time you are practicing your speaking, pay very careful attention to which sound the vowel makes, short or long. Back to you, Mashuk. Thank you. Bhawalir speaking and pathu kata buste pera Yes. Bolte bar beto. Yes. ओके, आम्रा आरो अनेक गुलो विषय नहीं आलस चुना कर बो ब्रिटिश इंग्लिश एवं अमेरिकन इंग्लिश एर मध्य विभिन्न एरिया ते किसी किसी पार्थो को थाके स्पेलिंग प्रोनंसिएशन एवं भोका बुलरी एरिया गुलो नहीं आज के आलस चुना हो बे आम्रा चलो जाते मिस्टर जेकब बार्लिनर का से ये आलस चुना गुलो कर आजूना। one common vocabulary word that is different, British speakers use the word jam, like strawberry jam or orange jam, while USA speakers use the word jelly. Good. Okay, one other one, something that uh, children often eat in this hot weather. I always buy this just about every day for one of my daughters, an ice lolly. These taste great in hot weather, right? An ice lolly. In America, that is not a word we use. We use the word popsicle. So if you want to eat this delicious treat with your friends in America, you can say, let's have some popsicles in this hot weather. But in the UK, you would say, let's eat some ice lollies in this hot weather. Okay, so now it's your turn. Can you guys give me some examples of vocabulary differences? American people say lawyer and British people are say slater. Very good, thank you. Okay, so we talked about some vocabulary differences. Now let's look at some spelling differences. One common word that is spelt differently is humor. When someone is funny, you can say he's humorous. British spelling ends in O-U-R. Many of the words that end in O-U-R in British spelling end in O-R in American spelling. H-U-M-O-R. Humor. Another word very similar, rumor. 
So in British English, R U M O U R. American English, R U M O R. Okay, so now I want to hear from you. Can you share some spelling differences? The British spelling is F A V O R I T, and the American English spelling is F A V O R I T. Very good. Thank you. Okay, so now we're moving on to the last difference we'll cover: pronunciation. Two words that are pronounced differently in British English and American English. Are here. One is vase. We put flowers in a vase and maybe display them on our dining table. American accent, vase. You guys repeat after me. Vase. vase. British accent, vase. Vase. Good. Okay. Another word that's a common word, pronounced differently, is either. Either. American accent, either. Either. British accent either. Either. either, either, either. Okay, now I want to hear from you guys. Can you share some pronunciation differences? Yes. American people say schedule, and the people living in Great Britain say schedule. Perfect. Thank you. You can sit down. Thank you guys so much for your participation. I can tell there's a lot of volunteers and excited students to practice English. Back to you, Mashuk. Thank you. एक एक बार बेस किस एरिया ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकान इंग्लिशे पार्थक्यगुल्लो जाना और तुम्हरा बे भलो अंश ग्रहण करो जेटी आसार विषय तो आजकल ये शेखार जो धारा ये अब्याहत आज है कि मन हम तुम्हारे एखान बस एक उपकार पा सबा और बसि बस चर्चा करो तो जदि और बसि बस चर्चा करो से क्षेत्र भयस अब अमेरिकार इंग्लिश फर यू तुम्हारे एक दिक निर्देशना दिए जाए से हे ए टू जेड वार्डबुक जो बीटी पे छोटर पीछने और स्क्रिने जो ओब एड्रेस देखाना हेखान और अनेक अनेक भिडियो पा जगह भयस अफ अमेरिकार इंग्रेजी विभाग तुम्हारे तैरि कर दिए तुम्हारा बासाय बसे अमेरिकान इंग्लिश चर्चा करते पर जेटी तुम्हारे अनेक बेसि सहायक है और तुम्हारे अनेक शुभकामना चले आजकल आयोजन एकदम ही शेष पर्या तब जागे मिस्टर जेकब बार्लिन उल टेल यू सामथिंग Thank you guys so much for your participation in today's class. I can tell you are excited about practicing your English and improving your English. I hope you take what you learn, go home, and practice more with your friends. Thank you, guys. Sir, please explain your experience. My experience is very much pleasing, and I am very much amazed that today my students have. I got this type of senses, uh, like a person, uh, Mr. Jacob, has learned many things. I think, and it will be a matter of pleasure for my students, and it will be their future pathway to develop uh, their American English skills. I think, and especially, I would like to thanks uh, Boys of America and RTV and you all of you who have come here and to encourage my students. And really, I thank you very much. Thank you. Thank you so much. A Porbit Quiz. Pool uses which vowel sound from the IPA? Bondhura. Uttor janate A Porbit puro video dekho ebong porboti share koro ar shothik uttor janie dao comment box e. Uttor jananor shesh shomoy agami 26 October rat 8 ta. Prothom 5 jon o shesh 5 jon shothik uttor data ke deya hobe Voice of America r pokkho theke akorshoniyo gift. आर शॉप शॉटिंग उत्तर दाता दे जुन्नर हुए थे आर टीवी और वॉइस ऑफ अमेरिका पर खुद के सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स एरिशा थे शेष हो गया लो आमदे रात के राय जोन आशा करती तो आमदे राय जोन भालो लगे थे बंग तुमरा जो देखने थे के किचु शिक्ते पारो शे दिक निदेशन है आमरा दिए गया लम आशा करती शे दिक निदेशन अनु जाए तुमरा आगा मेर भविष्य ते अनेक बेशि भालो कोड़ बे अमेरिकन इंग्लिश शंपर का अनेक बेशि जान बे भालो थक बे शबाई प्रिय दर्शक अपन का विदाय नहीं स्क्रे सामने बस फेसबुके आयोजन देखे शिखन ता जदि क्षुद्रतम कि शिखते पर अनेक विशाल सफलता दर्शक भलो थकबें सुस्थान आगामी ते देखा हे आबा अन्न को कैम्पासे आबो एक झाक शिक्षार्थी विदाय नहीं मासुक सिद्दिक आल्ला हाफिज़